హలో హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆర్ ఛానల్ సిమ్ ప్లీజ్ ఎందుకే షోర్ అందరూ చాలా సేఫ్గా హెల్దీగా హ్యాపీగా ఉన్నారనుకుంటున్నాను మేము కూడా బాగున్నాము అండ్ ఇవాళ వీడియో వచ్చేసరికి సండే వ్లాగ్ అనమాట చాలా విషయాలు చేశాము ఈ వ్లాగ్లో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ కుకింగ్ టు వినాయకుడి నిమజ్జనం టు సిల్వర్ క్లీనింగ్ టు పిల్లలు ఆడుకోవడం టు వాషింగ్ మెషిన్ షాపింగ్ అన్నీ ఇందులో ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాను హ్యాపీగా ఈ వ్లాగ్ అయితే చూస్తే ఎంజాయ్ చేసేయండి అంతకంటే ముందు ఛానల్ మాత్రం ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ నోటిఫికేషన్ బెల్ క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి నేను కింద స్క్రోల్ చేస్తున్నాను అలానే లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ఫాలో అవ్వండి సో ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అంటే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ నుంచి అనమాట సో ఇవాళ బ్రేక్ఫాస్ట్ అంటే సండే రోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ మేము పూరి చేసుకుందాం అనుకున్నాము సో ఫస్ట్ అయితే పూరి కూర పొటాటో కర్రీ సింపుల్గా ఎలా చేసుకోవాలంటే ఒక రెసిపీ ఇంక్లూడ్ చేసేస్తుందని చూసేయండి కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకొని మొత్తం తాలింపు గింజలు అన్నీ వేసేసుకోవాలండి ఆవాలు జీలకర్ర పచ్చిశనగపప్పు మినప్పప్పు అన్నీ వేసేసుకొని వేగిన తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలు ఆనియన్స్ కూడా యాడ్ చేసేసుకోండి కొద్ది కరివేపాకు వేసుకోండి అన్నీ ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసుకోండి ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో కొద్దిగా పసుపు అలానే కొద్దిగా సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసేసుకోండి నేను ఇక్కడ పింక్ సాల్ట్ వాడుతున్నానండి ఇవి కూడా వేసుకున్నాక ఒకసారి మీరు మిక్స్ చేసేసుకోండి మీన్ వైల్ నేను ఇక్కడ పొటాటోస్ కట్ చేసుకుంటున్నాను పొటాటోస్ కూడా సైజ్ వచ్చేసరికి మరీ చిన్నవి కట్ చేయొద్దు అలానే మరీ పెద్దవి కట్ చేయొద్దు మీడియంగా కట్ చేసుకోండి అండ్ కొద్దిగా వేగిన తర్వాత ఇందులోకి కొద్దిగా అంటే ఒక హాఫ్ స్పూన్ ధనియాల పొడి అలానే కొద్దిగా చాలా అంటే చాలా కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోండి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఇవి వేస్తే అండ్ నెక్స్ట్ ఇందులోకి ఇప్పుడు పొటాటోస్ కూడా యాడ్ చేసేసుకోవాలి అన్ని వేసుకున్నాక ఒకసారి మిక్స్ చేసేసేయండి ఏంటది చూపించు చూపించు ఎందుకు అది ఇప్పుడు పొద్దున్నే నీకు ఎందుకు తినాలి అదేమన్నా మిల్కా అదేమన్నా టిఫినా మరెందుకు మరెందుకు తింటున్నావు చూపించు అమ్మకి ఇవ్వు ఇవి యాక్చువల్లీ ఉండి ఇస్తా మల్టీ వైటమిన్ గమ్మీస్ ఇవి యమ్మీ గమ్మీస్ ఫర్ డైలీ వెల్నెస్ ఇవి యాక్చువల్లీ రోజుకి ఒకటో రెండో తినాలి మా చిన్నోడు బాటిల్ మొత్తం తినేస్తాడు నీకు రాదా ఓపెన్ చేయడం చాలా రెండు ఆరెంజ్ రెడ్ ఇచ్చా కదా తీసుకెళ్ళు రెడ్ అందులో ఉంది చూడు ఒకసారి చెక్ చేయి నీ హ్యాండ్లో రెడ్ ఉంది కదా మధ్యలో అది మా చిన్న అడి గోల్ అనమాట అండ్ నౌ కమింగ్ టు రెసిపీ అగైన్ సో పొటాటోస్లో కొద్దిగా ఒక హాఫ్ గ్లాస్ వరకు వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి హాఫ్ టు వన్ గ్లాస్ మీ ఇష్టం యాడ్ చేసుకున్నాక ఇది మనం ఒక టూ విజిల్స్ రానిస్తే సరిపోతుందండి మరీ ఎక్కువ రానిచ్చేస్తే పొటాటోస్ బాగా మెత్తబడిపోయి మళ్ళీ మనం తిప్పినప్పుడు మ్యాష్ అయిపోతాయి విజిల్ అది కుక్కర్ పెట్టుకున్న తర్వాత మీన్ వైల్ ఒక టూ స్పూన్స్ ఆఫ్ శనగపిండి ఒక బౌల్లోకి వేసుకొని కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసి పక్కన పెట్టుకోండి సో నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇంకిప్పుడు పూరీలు చేసుకోవాలి కదా ఒకసారి కొద్దిగా అవి కట్ చేసినవి అన్నీ పడి ఉంటాయి కదా ఒకసారి మొత్తం ఆ ప్లాట్ఫామ్ వరకు క్లీన్ చేసేసుకొని ఆ తర్వాత పూరీలు చేద్దాంలే అని క్లీనింగ్ అయితే చేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ మా ఈ వెరీ ఫేమస్ సిలికాన్ మ్యాట్ అనమాట నన్ను అందరూ రిపీటెడ్గా అడిగేది సిలికాన్ మ్యాటే అన్ని చోట్ల అవైలబుల్గా ఉందండి అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ మీషో అన్నిట్లోనూ అవైలబుల్గా ఉంది వీలైతే నేను ఇప్పుడు మీషోలో అమ్మకు ఒకటి తీసుకుందాం అనుకుంటున్నానండి అది తీసుకున్నప్పుడు ఆ ప్రోడక్ట్ లింక్ నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను
ఒక టూ విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత మేము ఓపెన్ చేసుకున్నాము చక్కగా ఉడికిపోయిందండి ఇప్పుడు మనం ఇందాక శనగపిండి మిక్స్ చేసుకున్నాం కదా అది యాడ్ చేసేసుకోవాలి అండ్ మీకు కూర కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీ బట్టి ఇంకొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ ఉడకనిచ్చేసి ఆపేసుకోవచ్చు అండ్ మేము ఇక్కడ పూరీలు కూడా వేసేసుకున్నాం అనమాట యమ్మీ అమ్మీ టేస్టీ బ్రేక్ఫాస్ట్ చాలా రోజులు అయింది ఇంట్లో మేము పూరి చేసుకొని అందుకే ఇంకా సండే కొద్దిగా టైం ఉంటుంది కదా అని చెప్పి సండే రోజు పూరి అనుకున్నాం అనమాట అండ్ అదిగోండి ఇప్పుడు నేను మా మామయ్య గారికి తీసుకెళ్తున్నాను మా చిన్నాడు నన్ను వదలడుగా వెనక్కి మాలే వచ్చాడు చూడు ఎవరు ఉన్నారు పైన నంద్యాల తాతే ఉన్నారా నంద్యాల తాతకి టిఫిన్ ఇద్దాం మనం ఏంట్రా చెప్తున్నావు తాతయ్యకి ఎన్సైక్లో బీడియా చదివిస్తున్నావు తాతయ్యతో నువ్వు అవునా అవునా చిన్నోడా తాతయ్య పిలుస్తున్నారు చూడు నువ్వు కూడా తిను తాత తినిపిస్తున్నారు ఇదిగో ఇంకా మా విన్నోని కూడా కిందకు తీసుకొచ్చా అనమాట బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడానికి కిషోర్ అండ్ విన్నో ఇద్దరు కలిపి చేస్తున్నారు కిషోర్ ఏంటంటే వాడికి అన్నిట్లాగా రోల్స్ రోల్స్ లాగా అలవాటు చేశాడు అనమాట సో ఏది ఉన్నా ఏ కూర ఉన్నా ఏది ఉన్నా వాడికి చపాతీ కానీ దోశ కానీ ఇటువంటివి రోల్ చేసేస్తే చక్కగా హ్యాపీగా తినేస్తాడు వాడితో అసలు పెద్ద ప్రాబ్లమే ఉండదండి హీఈస్ నాట్ ఇట్ ఆల్ ఆ ఫసీ చైల్డ్ అనమాట ఓకే చాక్లెట్ సాస్ చిన్నోడికి ఒక పార్టీషన్లో రెడ్ జామ్ అండ్ ఒక పార్టీషన్లో చాక్లెట్ సాస్ తినేసి పీసెస్ చేసుకో కొంచెం చాక్లెట్ సాస్ కొంచెం రెడ్ జామ్ రెండు అద్దుకుంది అంటుంది అండ్ ఇప్పుడు ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ పని అయిపోయిన తర్వాత చక్కగా అందరం ఫ్రెష్గా స్నానం చేసేసి రెడీ అయిపోయి పూజ రూమ్లోకి అయితే వచ్చేసామన్నమాట ఇప్పుడు మెయిన్ పని మన వినాయకుడు నిమజ్జనం థర్డ్ డే కదిలిస్తున్నాము సో ఆ పనిలో అయితే ఉన్నాం అనమాట మామూలుగా మొన్న వినాయక చవితి ఫ్రైడే వచ్చింది కదండి ఫ్రైడే యూజువల్గా మనం తీయకూడదు కదా అందుకని ఇంకా మేము థర్డ్ డే సండే రోజు అయితే మేము నిమజ్జనం చేద్దాం అనుకున్నాము సో నిమజ్జనం చేసే ముందు చక్కగా వినాయకుడికి ఒకసారి హారతి ఇచ్చేసి అప్పుడు కదిలిద్దామని చెప్పి అయితే అనుకున్నాం అనమాట మా చిన్న మా విన్ను ఏదో చేసుకుంటాను అదే హోంవర్క్ ఏదో చేసుకుంటాను అంటున్నాడు మా చిన్నాడు మాత్రం తాకే అనమాట ఇంకా లిటరలీ ఏం చేస్తే అది అక్కడ మీరు గమనించారో లేదో చక్కగా బెల్ కూడా కొడుతున్నాడు వాడికి నేను పూజ గదిలో ఉంటే చాలు చక్కగా పూజ గదిలో నాతోనే ఉంటాడు సో ఇంకా ఫస్ట్ మమ్మీ అనింది పాలు వెళ్ళి మొత్తం ఏమంటారు పత్రి అంతా తీసి ఆ తర్వాత వినాయకుడిని తీద్దాంలే అనేసి అంటే ఇంకా ఫస్ట్ పాలు వెళ్ళి తీసేసి మొత్తం పత్రి అంతా ఒక హారతి పళ్ళే ఉంటుంది కదండి అందులో పెట్టేసుకున్నాను మొత్తం కుందులు ఇవన్నీ తీసేసి చక్కగా తర్వాత కదిలించుకొని ఇంకా అదే హారతి పళ్ళెంలో అయితే పెట్టుకుని తీసుకెళ్దాం అనుకున్నాం అనమాట ఇంకా మా చాక్లెట్ వినాయకుడిని కూడా తీసాము చాక్లెట్ వినాయకుడిని కూడా నిమ నిమజ్జనం చేయాలి అలానే వెండి విగ్రహం ఉంది కదా అది కూడా కదిలించేసి ఉంచాను అనమాట అంటే నిమజ్జనం తర్వాత ఇంక ఇవన్నీ తీద్దాము అన్నట్టు సో వెళ్ళు లోపల జరుగు ఇవాళ ఉండదు కదా నిన్ను చేద్దాం అక్కడ పెట్టు వెళ్ళి ఆ పిల్లర్ మీద పెట్టు ఇలా పోయాలి ఓకేనా చేయి కింద పెట్టు అక్కడ కాదు ఇది బోన్ చెయ్యి ఇక్కడ పెట్టు చెప్తా బాగుంది కింద 
गणपति बापा मोरिया जय बोलो गणेश महाराज की जय इनका वाटर था, इनको जो वाटर था, सही सही। ठीक है तो बैठो ना। तुम ये नाकर में ये बैठो, अरे बैठो। कल बैठ रहा। अरे कत्तबाप गणपति बापा मोरिया दिस लुक्स लाइक समथिंग आई नेवर प्लेड अम्मा नॉट समथिंग यू शुड प्ले विथ आई एम मेकिंग इन पार्ट्स इन मूल पूज ग अभी अला पड़ते अला उन्े कदमी अंत क्लीन चेसको अंड पूज सावी वरस पूजल पंडल वे सर की कुछ अभी सदन नैग्लैक्टा सो अवी वेदा ले खाली उन्ना कदा अंड सड़े मोरवर वीडियो पनी उबी इंको खाली उठा सो मत फस्ट पीटल इवन तीस अभी इंका विनायक विग्रह की ड्रस्स इवन तीस वेट प्लेस अन्माट सो मत फस्ट पूज रूम अंत क्लीन अ अब मल्ल नीन मूल सड़े रोजू गंगम तल्ली की पूज चुस्क कदमी अट्ला मल्ल गंगम तल्ल का अंत पूज चुस्को आ तर इपूर ईटम्स अंत ने मो पूजा सिलर्स की अट्ला कदा सो ने विनायक चवती की पाल वे तरवा कुंद विनायक विग्रह इवीक चक्कर पॉली पेटा अड़गा सो वालूम्स अट्ठी पॉली पेटर सो ने सिलर् मेटन एट्लांटन अड़ते वालंपल टिप चपार अच्छी चूडी चक्कर अला उ पॉली पेट तर असल चक्कर क्रोत सामान तल तला मेरीपोनाई सो वाट मेटन चेयली ट्रई चाक अभी वीडियो इंक्लूडना अभी चूँगी सो ना अट्ला ओवराल मत अभी सामान फस्ट पूज रूम ली बैठक तस्को अभी अगर पेटेको चक्कर मोतम अंत नैन तुड़चेक प्लाटा अं चाल मंदी वैट कलर अंत मेम वेसको नानो वैट स्टोन कदमी मेटन 
అర్థమైందని అలాగా ఈజీగా ఉంటుందని అడుగుతున్నారు నాకు తెలిసి చాలా 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 ఈజీగా ఉందండి మాకేం అసలు ఇబ్బంది ఏమి అనిపించట్లేదు మెయింటెనెన్స్ పరంగా క్లీనింగ్ కానీ ఏదైనా కూడా చాలా కన్వీనియంట్గా ఈజీగా ఉంది అండ్ ఇంకా ఈ మందార పువ్వులు ఇవన్నీ పైన మా చెట్లవే అనమాట అన్నీ తెచ్చిపెట్టుకున్నాక ఇంకా దీపం పెట్టేసుకుందాం అనుకుని దీపం పెట్టుకుంటున్నాను అలా ఇంకా నా సండే పూజ కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్నాను అనమాట అండ్ ఇప్పుడు ఇంకా మొత్తం అన్నీ సర్దుకోవడం ఈ పనులు అయితే బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సిల్వర్ క్లీనింగ్ విషయానికి వస్తే ఇప్పుడు మనం ఈ కుందులు వాడున్నాం కదండి వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే మీరు వెంటనే వాష్ చేసేయడం ఇట్లా కాకుండా నీట్గా టిష్యూ పేపర్ పెట్టి మొత్తం ఆయిల్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా చక్కగా తుడిచేయండి అంటున్నారు అండ్ మోర్ ఓవర్ మనం ఒత్తి పెడతాం కదండి ఆ ఒత్తి కూడా మనం ఇట్లా ఏమంటారు కుందుకి ఆనిచ్చి పెడితే అది మొత్తం బాగా నల్లబడిపోతుంది అట్లా కాకుండా ఒత్తి కొంచెం లేపి కొద్దిగా హైట్లో పెట్టామంటే మనకు ఆ బ్లాక్నింగ్ కూడా తగ్గుతుంది అనమాట పెద్ద ఓ అంత నల్లగా అయిపోదు సో మనం ఏంటంటే నీట్గా కొద్దిగా ప్రెషర్ అప్లై చేసి టిష్యూ పేపర్తో తుడుచుకుంటే మనకు ఆయిలీనెస్ కానివ్వండి ఏమీ లేకుండా నీట్గా ఉంటున్నాయి అనమాట చక్కగా వాటర్ పెట్టకుండా నీట్గా ఎలాగ నేను టిష్యూ పేపర్తో అన్నీ తుడిచేసుకున్నానండి అండ్ తర్వాత ఇవి ఈ పంచ ఇవన్నీ ఏంటంటే కృష్ణుడు విగ్రహాన్ని అనమాట ఇవన్నీ కొద్దిగా ఇంకా హ్యాపసాడ్గా బ్యాగ్లో ఉంటే ఇంకా అవన్నీ తీసి అన్ని నీట్గా మడతలు పెట్టుకొని ఈ ఈ కవర్లో అన్ని అమ్మవారి బట్టలు ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట సో ఇందులోనే అన్నీ పెట్టేసి ఈ బ్యాగ్ నేను మీకు చూపించాను కదా ఇది యాక్చువల్లీ టప్పర్ వేర్ బ్యాగ్ అండి చాలా బాగుంది మొన్న వచ్చినప్పుడు లక్ష్మి గారు తీసుకొచ్చారు అనమాట సో అందులో అన్నీ సర్దుకుంటున్నాను అండ్ స్టోర్ రూమ్లో పెట్టేసుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ ఇదేంటంటే నేను రెండు పాలిథిన్ కవర్స్ తీసుకున్నానండి ఈ బ్యాగ్స్లో సిల్వర్ ఐటమ్స్ పెట్టుకోమని చెప్పారనమాట మా నీట్గా తుడిచే చేసుకున్న తర్వాత నేను ఇప్పుడు ఈ పాలు వెళ్ళి అలానే గొడుగు ఇవి రెండు మనం వినాయక చవితికే కదా వాడతాము ఇంకా దేనికి పెద్ద వాడం కదా సో ఈ రెండు నేను విడిగా ఒక కవర్లో అయితే పెట్టుకుంటున్నాను కవర్లో పెట్టేసుకొని మనం చక్కగా దీన్ని సీల్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం గిఫ్ట్ ర్యాపింగ్ ఇవన్నీ చేస్తాం కదా టైట్గా సీల్ చేస్తాం కదా అట్లాగా సీల్ చేసేసుకుంటే అంటే ఎయిర్ ఏమి వెళ్ళకుండా మనం నీట్గా పెట్టేసుకుంటే కనుక ఇట్లా కవర్స్లో చుట్టేసి మనకి అస్సలు బ్లాక్ అవ్వవు అవి అలానే ఎన్ని రోజులైనా సరే అలానే తెల్లగా ఉంటాయి అని చెప్పి అయితే అన్నారనమాట సో అందుకని నేను మళ్ళీ ఈ కుందులు తుడుచుకున్నవి అలానే వినాయకుడు విగ్రహం ఇవన్నీ కూడా ఇట్లానే ఈ పాలిథిన్ కవర్స్లో చుట్టేసి చక్కగా సీల్ చేసేసుకున్నాను ఇవి విడిగా మళ్ళీ ఇంకొక బ్యాగ్లో అయితే పెట్టుకొని లోపల పెట్టుకుందాం అనేసి ఇట్లా సర్దుకున్నా అనమాట చూద్దాము ఇది ఎంత వరకు వర్క్అవుట్ అవుతుంది అని ఏం తింటున్నావు వైట్ చాక్లెట్ గణేష చాక్లెట్ బాగుందా బాగుందా నేనెందుకు తినిపించాలి చిన్న తింటాడు కదా మా చిన్నాడి మాటలు విన్నారు కదా వాడిది నెవర్ ఎండింగ్ పిచ్చి ఫర్ ట్రైన్స్ అనమాట ఈ రైల్వే ట్రాక్స్ రైల్వే స్టేషన్ ట్రైన్స్ ఇది వాడికి ఒక అబ్జెషన్ అయిపోయింది అండ్ మా విన్నో ఏమో ఇంకా అవి చూసి ఇంకా వాడు ఎట్లా కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు బిల్డ్ చేయొచ్చు అని వాడు ట్రై చేస్తూ ఉన్నాడు అండ్ కిషోర్ కొద్ది ఖాళీగా ఉండేసరికి కిషోర్ వాజ్ హెల్పింగ్ దెమ్ ప్లే అనమాట ఇంకా పెట్టు అన్నేనా ఇంకా పెట్టుకోండి దాని మీద ఒకటి పెట్టు ఇప్పుడు డాన్స్ అండ్ ఆ తర్వాత నేను పెద్ద షూట్ చేయలేదండి అండ్ ఆ తర్వాత ఇంకా లంచ్ చేసాము అండ్ మధ్యాహ్నం చాలా మంచిగా పడుకున్నాం అనమాట మామూలుగా వీక్ డేస్లో అయితే కుదరదు సండే రోజు మాత్రం మధ్యాహ్నం కాసేపు పడుకోవాలనిపిస్తుంది సో పడుకొని లేచిన తర్వాత ఇదిగోండి పాగల్ మూవీ కొంతసేపు చూసాము Bye. 
ない。うんない。<笑><笑>కొద్దిగా పిల్లలతో అలా వీడ అవి టైం స్పెండ్ చేసిన తర్వాత ఇంకా నేను వీడియో స్టార్టింగ్లో మెన్షన్ చేశాను కదా వాషింగ్ మెషిన్ షాపింగ్కి వెళ్తున్నాం అని చెప్పి ఇంకా నేను మమ్మీ వాషింగ్ మెషిన్ తీసుకుందామని అయితే వచ్చాము మాది మామూలుగా ఇప్పటి వరకు మేము వాడుతూ ఉంది అయితే వర్ల్ పూల్ టాప్ లోడ్ వాడుతూ వచ్చామండి సో ఇప్పుడు మారుద్దాము ఫ్రంట్ లోడ్ తీసుకుందాము వాష్ క్వాలిటీ బాగుంటుంది అని చెప్పి బాషా లేదా ఐఎఫ్బియా అనే కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నాం అనమాట మాకు అంటే మా రిలేటివ్స్లో ఐఎఫ్బిను వాడుతున్నారు బాష్ వాడుతున్నారు రెండు బాగానే ఉన్నాయి అన్నారు బట్ రివ్యూస్ పరంగా చూస్తే బాష్ ఇంకొంచెం బెటర్గా ఉంది అనేసి అన్నారు సో మ్యాక్సిమం బాష్ తీసుకుందాం అని అయితే అనుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట సో ఫస్ట్ అయితే బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్కి వెళ్ళాము అండ్ ఇక్కడ వీళ్ళని ఫైనల్ ప్రైజ్ ఇవన్నీ అడిగిన తర్వాత మనం వెంటనే ఒక అంటే ఒక రెండు మూడు షాపులు చూడందే మనకి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు కదా బెటర్ ప్రైజ్ ఎక్కడ వస్తుంది ఏంటి అని చెప్పి సో అక్కడ ప్రైజ్ తీసుకొని మళ్ళీ మమ్మీ నేను సోనో విజన్కి వెళ్ళాము అక్కడ కూడా మొత్తం మళ్ళీ చూసి చూసి వాళ్ళ ప్రైజ్ అడిగిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ సోనో విజన్కి ఆపోజిట్లోనే మనకి రిలయన్స్ డిజిటల్ ఉంటుంది అనమాట బట్మట్లో అక్కడికి వెళ్ళాము అండ్ ఇక్కడ వీళ్ళు వస్తే ఈ ఎల్జీ బాగుంటుంది మేడం బాష్ కంటే కూడా ఎల్జీ బాగుంది అనేసి అంటా ఉన్నారు ఏంటో అదేంటి అదో కొత్త టెక్నాలజీ మేడం ఇది అనేసి నో బెల్ట్ ఉంటుంది మీకు సౌండ్ చాలా తక్కువ వస్తుంది అని చెప్పేసి డైరెక్ట్ డ్రైవ్ అనేదో టెక్నాలజీ అంట బట్ ఫైనలీ మేము ఆలోచించి ఆలోచించి ఒకదానికి అయితే ఈ రెండిట్లో అరైవ్ అయ్యాము అండ్ ఇక్కడ నేను కూర్చొని ఇంకా బిల్లింగ్ ప్రొసీజరే చాలాసేపు పట్టేసింది అనమాట సో ఆ బిల్లింగ్ ఇవన్నీ అయితే చేస్తూ ఉన్నారు అలా అలసిపోయి కూర్చున్నాము చాలా లేట్ అయిపోయిందండి ఆల్మోస్ట్ మేము ఈ ప్లేసెస్ అన్నీ చూసి ఒక ఫైనల్గా డిసైడ్ అయ్యేసరికి మాకు ఏమంటారు ఆల్మోస్ట్ నైన్ అయిపోయింది ఇంకా ఆ తర్వాత బిల్లింగ్ అయితే చేస్తూ ఉన్నారు అనమాట ఒక టూ అవర్స్ టైం స్పెండ్ చేసి ఫైనల్గా వాషింగ్ మెషిన్ అయితే పర్చేస్ చేసాము బిల్లింగ్ కూడా ఇప్పుడే అయిందనమాట ఇంకా ఈ బ్లాగ్ కూడా ఇక్కడితో ఏం చేస్తున్నాను ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఏం వాషింగ్ మెషిన్ ఏంటి ఇవన్నీ ఇంకొక వీడియోలో మీకు అప్డేట్ ఇస్తాను సో మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం అండ్ ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించింది ఏంటి కూడా నాతో కమెంట్స్లో చెప్పండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో ఆల్సోన్ టేక్ కేర్ బాయ్